இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அழகான ஷாப்பிங் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம் டூ இன் ஒன் பேக் ரெண்டு பாக்கெட் வச்சு எப்படி தைக்கலான்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து நான் பேக் துணி ஒரு மீட்டர் எடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி பேக்குக்கு உள்ள வைக்கிற லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பேக் துணி ரெண்டு பீஸ் லைனிங் கிளாத் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து பன்னெண்டு இன்ச் அகலம் பதினாலு இன்ச் நீளம் ரெண்டு பீஸ் லைனிங் கிளாத் எடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி பேக் கிளாத்தும் ரெண்டு எடுத்துக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாக்கெட் வைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பன்னெண்டு இன்ச் நீளம் பத்து இன்ச் அகலம் ரெண்டு பீஸ் பேக் கிளாத்து ரெண்டு பீஸ் லைனிங் கிளாத் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து சைடு துண்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு இன்ச் அகலம் நாற்பது இன்ச் நீளம் ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிடலாம் நாற்பது இன்ச் நீளம் அஞ்சு இன்ச் அகலம் சைடு கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நாலு இன்ச் அகலம் நாற்பது இன்ச் நீளம் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிடலாம் இது வந்து கைப்பிடிக்கு இப்போது கைப்பிடிக்கு நம்ம நாலு இன்ச் அகலம் நாற்பது இன்ச் நீளம் எடுத்து லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து தைச்சிக்கிடலாம் இது ஒரு பக்கம் ஒரு அரேஞ்ச் மடித்து இன்னொரு பக்கமும் அரேஞ்ச் மடித்து சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டுக்கிடலாம் இது வந்து நாற்பது இன்ச் நீளம் அடி பாகத்துலேருந்து நம்ம மேலே வர வைக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் நீளமாக கைப்பிடி எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி நீளமாக கைப்பிடி வேண்டாம் அப்படின்னா பதினஞ்சு இன்ச் நீளம் கூட எடுத்துக்கிடலாம் இதே மாதிரி தையல் போட்டுக்கிடுங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கைப்படி நான் தைச்சாச்சு இன்னொரு பக்கமும் தையல் போட்டாச்சு இப்போ நாம் கைப்பிடி தைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பன்னெண்டு இன்ச் அகலம் பதினாலு இன்ச் நீளம் ரெண்டு பீஸ் எடுத்தோம் அதை இதே மாதிரி சேர்த்து ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி தையல் போட்டுக்கிடலாம் நீளமாகவும் அகலமாகவும் தையல் போட்டுக்கிடலாம் இப்போ ஓரமாக ஒரு கால் இன்ச் அளவு மடித்து தைச்சிக்கிடலாம் இன்னொரு பக்கமும் இதே மாதிரி மடித்து ஒரு இன்ச் அகலம் மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கிடுங்க நான் வந்து பேக் துணி தான் எடுத்துருக்கிறேன் உள்ளே கொடுக்குறதும் லைனிங்கும் பேக் துணி தான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஒரு பக்கம் தைச்சாச்சு இன்னொரு பாகத்தையும் அதே மாதிரி தைச்சுக்கிடுங்க இப்போ ரெண்டு பாகமும் தைச்சாச்சு இதுதான் பேக்கோட வெளியே வர்ற பாட்டு இப்போ நம்ம கைப்பிடி எப்படி வைக்கலான்ட்டு பார்ப்போம் இதே மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுக்கிடுங்க மடித்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் அதையும் ரெண்டாக மடித்து மார்க் பண்ணிக்கிடுங்க இது வெளியே தெரிகிற மாதிரி மார்க் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாம் கைப்படி வைக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இப்போ நம்ம கைப்படி அடி பாகத்துலேருந்து வைக்கிறோம் திரும்பாமல் இதே மாதிரி நேராக வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வச்சு நேர் வச்சு ஒரு தையல் போடலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு தையல் போடுங்க ஓரமாக நகராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கைப்பிடியை வச்சு பின் பண்ணிக்கிடலாம் பின் பண்ணிக்கிட்டு தைங்க பிகினர்ஸ் வந்து அப்படியே திருப்பி இதே மாதிரி தச்சு கீழ் பக்கம் கொண்டு வாங்க இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி தச்சுக்கிடலாம் இது மேலேருந்து கீழே எத்தனை இன்ச் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மூன்று இன்ச் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிடலாம் அந்த மூன்று இன்ச் கீழேவே தச்சுக்கிடலாம் கொஞ்சம் ரஃப் அடிச்சு தச்சுக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கைப்பிடி தச்சாச்சு இன்னொரு பாகமும் நாம் தச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நாம் பாக்கெட் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பீஸ் எடுத்தோம் பன்னெண்டு இன்ச் அகலம் பத்து இன்ச்சு நீளத்தில் எடுத்தோம் அதை வந்து இதே மாதிரி மடித்து ஒரு இன்ச் அளவு மடிச்சுக்கிடலாம் இது உள்ளே வைக்கிறதுக்கு பாக்கெட்டு இப்போ இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் தச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்கெட்டை எப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தைச்ச மெயின் பீஸ் எடுத்துக்கிடுங்க அதோட நம்ம தச்சு வச்ச பாக்கெட்டை இதே மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் மேலேருந்து ஒரு நாலு இன்ச் கிளை தள்ளி வச்சுக்கிடலாம் தைச்சு மூணு பக்கமும் ஒரு தையல் போட்டு கொடுங்க அப்போ தான் நகராமல் இருக்கும் நாமளே தைக்கும்போது நம்ம கற்பனைக்கு தகுந்தவாறு நாம் தச்சுக்கிடலாம் நமக்கு எப்படி மாடலாக வேணும் எப்படி டிசைனாக வேணும் அப்படிங்கிறத நாமளே யோசித்து தச்சுக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பாக்கெட் ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு பாக்கெட்டையும் அட்டாச் பண்ணியாச்சு
அதுக்கப்புறம் சைடு பீஸ் எப்படி தைக்கலான்னு பார்ப்போம் அஞ்சு இன்ச் அகலம் நாற்பது இன்ச் நீளம் எடுத்துருக்குறேன் அது ஓரமாக ஒரு தையல் இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு இன்ச் அகலம் நாற்பது இன்ச் நீளம் நாம் எடுத்தோம் அதை வந்து ஓரமாக கால் இன்ச் அகலம் மடித்து தைச்சுக்கிடலாம் மடித்து தைச்சு நாம் தைச்சு வச்சுருக்கிற மெயின் பீஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் இதே மாதிரி சைடு பீஸை மேலே வச்சு ஒரு கால் இன்ச் அளவு மேலே வச்சு தைச்சுக்கிடலாம் சுற்றி ஒரு தையல் போடுங்க இது கரெக்டாக வச்சுக்கிடணும் இது கார்னர் வரும்போது கரெக்டாக திருப்பிக்கிடுங்க கார்னர் திருப்பும்போது மட்டும் நிதானமாக நாம் திருப்பிக்கிடணும் இன்னொரு கார்னர் திருப்புகிறோம் இதே மாதிரியே ஓரமாக வச்சு தைங்க இப்போ ஒரு பாகம் தைச்சாச்சு இப்போ இன்னொரு பாகம் எப்படி தைக்கலான்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாகம் தைச்சாச்சு இப்போ இன்னொரு பாகம் எப்படி தைக்கலான்ட்டு பார்ப்போம் இன்னொரு பாகத்தையும் இதே மாதிரி வச்சு நம்ம சைடு பீஸை மேலே வச்சு தைச்சுக்கிடலாம் இதே மாதிரி சைடு பீஸை மேலே வச்சு தைக்கலாம் இப்படியே ஓரமாகவே தைச்சுக்கிட்டு வரணும் இதுலேயும் கார்னர் திருப்பும்போது நிறுத்தி கார்னர் திருப்பிக்கிடுங்க இப்போ தைச்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் தைச்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்
இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி கைப்பிடி வச்சாச்சு உள்ளே ரெண்டு பாக்கெட் இதே மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க நம்ம ஷாப்பிங் போகும்போது தனித்தனியாக பொருட்கள் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகும் இதே மாதிரி உள்ளே ரெண்டு பாக்கெட் இருக்குது ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி பேக் கிளாத் எடுத்து நீங்கள் தைச்சு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது துணி இருந்தாலும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் தைச்சு பாருங்கள் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அழகான சிம்பிளான ஷாப்பிங் பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு